Hallå allesammans, välkommen till mig i smutsen. Nu är det väldigt högt ljud här. Åh, oh, skönt. Det sänktes lite. Jag slipper jag allt, justera allt för mycket. Så! Åh! Oh, oh. Hallå allesammans, välkommen till mig i smutsen, som sagt. Uh, vi spelar Disco Elysium, detta fantastiskt underbara dialogdrivna spelet, om man säger så. Mm. Vi har två levels, snart tre. Det var det jag ville kolla upp här. Jag vet inte riktigt vad vi behöver på något sätt levela upp. Gå omkring med ett svärd, härligt. <laughs> Precis som den general vi är. Uh, vad var det nu? Take a lot of responsibility, stod det så. Form a committee of moralists to assign responsibility. Kim might know where to start. <laughs> Jag vet inte om vi kommer utforska det så himla hårt. Nej, det vi tänkte... Vi kör run the number on the victims. Vi ska gå tillbaka till polisbilen. Och köra run, run the numbers. Vi ska även ringa... Um, um, det var ju någon här, vad heter det? Dead bond on the boardwalk där. Vi ska även ringa public library for information. Vi ska även prata med henne va? Hon andra som jag tror är var hennes man som jag pratade om och drev på att han var borta fast han inte trodde det. Så vi får se här nu. Sen har vi Joyce efter det. Så polisbil. Hon utanför bokhandeln. Joyce. Så vi börjar så. Så säger vi bye bye to this place. Vi har ju de här killarna som vill starta en, en lite rave-klubb om man säger så i kyrkan där. Och göra också om vi vill. Jag vet inte super hundra på om att det är så himla superviktigt. Men det är någonting också vi skulle kunna titta på. Och nu, nu, nu börjar vi med det poli, polisajkar här och försöka. Det första vi gör. Ooh, de andra. Tja, tja, ni står och tittar på polisbilen. Nu får ni gärna göra. Eftersom jag inte har någon hälsa att ta. Alltså. Ja, hälf. Impul. Så måste jag ju köpa det här. Innan vi går vidare, fall om jag är så svarvig. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays and blister packs. They all bear the Saint-Baptiste pharmaceutics. Okay, here. I hope Saint-Baptiste. Okay, here. I hope. Okay, here. Okay, here. Okay, here. Okay, here. Så, nu borde vi ha säkrat upp här. Tjena Marcus! I want to have... Oh. Du är så snäll mot mig. You want to have fuck with me? <laughs> vilken jävla, vilken jävla mening egentligen. I want to have fuck with you. Maybe, maybe, baby, maybe. Okej, okay, vi struntar och pratar med... Polisen här nu. Vi ska självklart... Fuck the world! Piss! A pull out toolbox and the soft glow of... Uh, jag trodde de var poliserna som brukade hänga där inne uh, i Whirling Rags, men tydligen så är det några anarkister som står där. Tjena uh, goten! Jag är lite seg uh, idag. Lite trött. Ja, det är så när man på kontoret och det. Det blir lite mer, lite mer aktiv dag om man säger så än att sitta hemma. Och då blir man lite segare så här på kvällen. Men uh, jag ska nog överleva. Jag har min lan cola här. Så det ska nog gå alldeles utmärkt. Nu ska vi se. ICP serial number. Så. Yes. The armor was produced by Fairweather in their facilities in Betancourt sur la clé in 42. Okay. It was part of a special order for Corps de Pharmacie. A security firm contracted to protect the interests of Oranis pharmaceutical companies in the Seminine conflict. Förstår knappt vad hon säger. Hur, hur står det till själva då? Eh, båda medelålders herrar som tittar. 
Even the film has proven difficult to track. Corps de Pharmacie has been renamed several times over in the years since the armor was issued. Do you know... Mm. The most recently registered film that the ICP has been able to connect to the CDP is a military contractor called Crenel. And the one before it was down when. I think they might be the same contractor. Okay. A suit of armor like this would have been manufactured with a particular person's physique in mind. Lite trött. Ah. You should ask for whom this suit was fitted. Jätten har normalläge. Du är har fortfarande perfekt i normalläge fast du har en släng av trötthet. Så är det. Du du är mitt i veckan kan man ju säga något. Nu kommer jag på en sak här. Du har ju varit i jackpotdragning. Jag måste ju självklart gå in och kolla. Min Julian Jackpot-dragning. Har jag... Behöver jag jobba imorgon eller ej? Jag är nästan helt övertygad om att jag behöver jobba imorgon. Men! Jag är en person som lever på hoppet. Precis som en groda. Så nu ska vi kolla. Ja, äh men... So you telling me there is a chance, eller hur? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Nej, det ingenting denna vecka. Nu ska vi säga, suit of armor like would have been manufactured to, with a particular person physique in mind. You should ask from whom this suit was fit the first. The firm continues to work for pharmaceutical company do all this. Yes, but the ICP tends to be reluctant to share private sector records. I could try to talk them into it though. Ska jag ta jackpotten och... Jag säger väl så här. Om jag skulle ta jackpotten på, vad är det, 400... Plus miljoner eller 500 år. Skulle inte du fått skit? Jag skulle anställa dig till att göra saker. För att, fast du skulle bli välbetald då. Om man säger så. Så att. Du, du kommer bli min. Min bekänt om man säger så. This is a fun challenge for her. An opportunity to contribute beyond mm. doing her job by rote. She'll gladly put in the extra effort for team. I RCM. really appreciate you. Yeah, please do try. It's imperative. Sure. Call back tomorrow. Hopefully, I will have more information for you then. Ska du ringa tillbaka imorgon igen? Det är ju inte säkert att... Okej. Okay. Connect to the Jamrock Public Library. I'm afraid they're closed. It says here that the library is open oh. from... We should try again during business. Anything else, detective? Okay, then we... Let's go back. Alright, close the door. Then we'll go back at 10 o'clock. Now it's just 7.44, so we have a lot of dialogue to go in. Ah, just it, we're going to talk to these anarchists here. Fuck the world, fuck the... and piss. Yes, but the ICP tends to be reluctant to share private sector records. I could try to talk them into it, though. Sure. Call back tomorrow. Hopefully I will have more information for you then. Anything else, detective? Okay, then we'll go back at 10 o'clock. Now it's just 7.44, Nej, jag får väl äh, någonting. Ja, hon skapar, skapar någon förutsättningar för någonting. Du ska nog komma på någonting. That's one brutal motor carriage, says the young man with piss foot written on his back. If I were a real skull now, I'd jack it, paint it in palm tree livery, then bottom light it, neon style. It's Capone where it's a simple yet elegant slogan. Fuck the world. A snazzy shit ripped skull mobile like this would make a fine trophy. We could like hang fucking shrunken heads from the side mirrors. Cops heads. Scary oh. tribal shit. Before we see ya. Yeah, tribal shit. Tribal a shit. Courage like this would have proper skull value. <clears throat> well, I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage. I have to stop you right there. The RCM takes trash to make it its property, seriously. So don't touch my a-hole. I, um, it's just theoretical work, Cover. <sighs> no basis in reality. Man, if we were certified skulls right now... Was it a good idea on the lieutenant's part to get into this? Don't even answer that. Just leave. You can always come back later. 
on your own terms. Who are you? I can tell you who we're not, cop. We're not snitches or skulls. Okay. Which is not to say that the skulls are bitches and on the contrary. The part of this presentation you want to take home with you, cop man, cop is man. we're not part of the skulls. Yet. yet. Okay then. Let's indulge in some intellectual exchange. These young men seem eager to share their beliefs. Jag pratade med solcellsföretaget här som har installerat mina solceller just för att när man kollar på hur mycket jag, el jag köper och förbrukar och allt sånt där. Jag har ju, fick ju en app där som faktiskt är ganska skräpaktig får jag säga. Men hur som helst. Där ska jag då kontinuerligt kunna mäta hur mycket jag förbrukar och hur mycket jag då producerar och säljer och bla 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 allting. Den har ju mellan på, när man kollar så har den ibland så här avbrott om man säger så, mellanrum i sina grafer liksom. Så jag ringde ju CSOL och det. Och pratade med supporten och supporten bara, ja men hur långt ifrån har du routen då? Liksom. Och jag bara, 10 meter. Han bara, ja det är något problem. Och jag bara, hur kan det vara ett problem? Det är 10 meter och det är typ genom en fönsterruta som signalen ska gå. Jag har 100% signalstyrka ut dit, det kan jag lova dig eftersom min router har ju ganska bra, bra och lång räckvidd, sa jag. Han bara, ja men den ska ju helst vara inom 5 meter. Jag bara, men vad spelar det för roll när signalstyrkan är bra? Ja men det är ju liksom äh, då växelriktarens äh, dongel då som är lite dålig. Jag bara, men hur kan det, hur kan det bli dåligt, sa jag. Eftersom den ska ju ta emot en signal från min router för att kunna koppla upp sig mot internet och skicka den här signalen och det är precis det den kan göra 80% av tiden om man säger så. De andra 20 betyder det att den kopplar av någon anledning och det får väl ni titta på varför du gör. Ja ah, men helst skulle det vara om du fly bra om du flyttar router närmare och då kände jag bara det här har vi en person som inte vet hur ett nätverk fungerar. Fan vad irriterad det blev. Så ska om det, inte är, om det inte händer någonting där, han skulle komma upp och återkomma under veckan. Om det inte händer någonting, då hoppas jag får prata med någon annan. Annars kommer jag att ta kontakt med projektkillen som jag... Säljaren, projektkillen som var här och höll på att prata med. Fan, vad är det som händer? You don't know? What kind of Nej, jag tror inte heller han kommer att återkomma. Men det roliga blir ju då, liksom. It's not a question. Don't get into it. Jag vet, jag vet. Ja, för jag sa ju det, jag pratade ju med farsan också, han sa ju det att hade de sagt det till honom så hade han ju gått på det. Ha, oj, hur ska jag lösa det, hade farsan typ sagt. Medan en annan som införskaffade ju en ny router som skulle vara, som är mycket bättre än den gamla vi hade, även fast den gamla inte var dålig på något sätt. Så bara för att få en starkare signal till allting. Och även få stabilare då när jag streamar liksom. Så jag sa det liksom att jag har 100% signalstyrka här nere i källan när det går igenom betongväggar och golv så. Men ni har ingen styrka på er att som passerar genom ett glasfönster. Ni måste titta på era grejer liksom. Eu säger så är det. Eu säger det är min grej som ni har sålt till mig men som jag fortfarande kan eh, ni måste leverera på. The question was rhetorical. The skulls are the most ah. vicious gang of the Besmert, nej. Ja, ah, men så får jag någon annan, så ringer man och så får någon annan ta, ta Besmertine, den diskussionen med mig, liksom. The Besmertine, the Immortals, are West River Sholian crime syndicates. Och så har det gått vidare med livet, precis. The nastiest bunch of psychos ever. Jacking carriages and getting into high speed chases. Att jag, jag räknar med att han inte kommer höra av sig, men då ringer jag på måndag igen och frågar vad det är som händer. Possessing an infinite amount of fuck all swagger, infamous for their non-verbal modus operandi. If a skull spots you, he will pull out his dagger and stab you without saying a word. Ja, han, han nämnde ju lite fint där han på supporten att ja, men då kan man ju sätta dit en sån här 4G-dongel istället som kopplar direkt upp sig på nätet. Och då tänkte jag, ja, men vad bra att du säger det. För då kan ju ni installera det. Jag tänker inte betala någon. Det är ni som måste leverera. 
The lieutenant's voice is as calm. Jag har levererat ett wifi. A testament to the violence and death these Fast witnesses. Fast inga krav på mig att den skulle vara närmare än 5 meter från en växelriktare. Och speciellt inte när växelriktaren ofta sitter utanför på husväggen. Då är det ganska svårt att ha en liksom en wifi alltså att säga router så nära liksom. They usually occupy the burnt out quarter in Genrock. Or you can find them loitering around the brightly painted bottom lighted vehicles. Ah, yeah. uh, I can't wait to become a skull. Bottom lights are wretched aggressive. But I, I, I precis. Jo, det brukar de jag kommer vara grinig. Ja, vi får se. Han skulle ju också prata med någon elektriker där och återkomma. Så vi får väl se. Han har ju... Nu har det ju gått... Jag ringde honom i måndag. Så nu har det gått en hel dag. Tydligen, tydligen så är det väldigt svårt att få tag i elektriker, tänker jag då. Ja, då. Ja, säkert. Vi kommer att berätta om allt vi vet om det. Det var också att han var hängd. <laughs> Don't fuck around. I am the law. He was hanged from a tree. Yeah, I mean, duh. This pumps. Nej, det blir väl som battervarning. Let's just move along. Men jag fan i kunde efter tag. Det tror jag säkert. Stop right there. How does one know anything? Nej, jag kommer ju kräva i sånt fall i slutändan om inte de kan få till någonting så kommer jag kräva att de monterar dit en 4G-dongel så att jag kontinuerligt kan eh, monitorera mitt system som de har lovat att jag ska kunna göra. Så är det, så är det inte. De får ju betala och ta den kostnaden. Något, han, han ska prata med någon med kompetens som han saknar, Marcus. Eller hur? Eller hur? Visst är det så? Exakt. How can one I know that you don't shit? know shit. For example, how can one be sure that there truly is a body hanging behind the hostel? What if it's art? Art? Or just a mere specter? I know specter, rub your temple. No reply. The blonde rebel scratches his chin. Deliberately not focusing. We have no what happened with this armor. We have to. Whatever, just by. Nope. Nope. But Cindy does. Who Cindy? Don't tell him that. Skulls don't tell, man. Cindy wouldn't. Cindy the skull? No. A different Cindy. Glove. From out of town. She doesn't know shit about armor gloves. That's for sure. Ha! He did mean Cindy the skull. All right. We have a lead on the gloves. Yes, Cindy the skull. Okay, what's with the jackets? What about them? Well, Fist first foot. off, it's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person, even though the statement has character. And I do like piss. <laughs> the word piss epitomizes the struggle Fist taking foot. place in the world. Things being defined as they seem, not as they are. And I guess. It's also about communal spirit, the future, truly appreciating our differences. Also, you've got to admit, it catches the eye. And since the Grand Piper is slowly but steadily moving towards basing the economy on it, attention, it is imperative that the medium itself convey the message. Ha ha! Whatever. Du snackar nu med en fräsch brud på nätet. Hon var jävla pepp. För du hade tydligen bra profilfoto och en gammal bild från tio år sedan. Sen upptäckte hon att du var flint och hade grova polisonger. Och då blev hon det tyst. Det är inte lätt att vara gubbe. Mitt självförtroende tog inte stryk, inte alls. Jag bara garvar. Skönt att man mår så sung som man ju fan i allt. <laughs> bra färden av en som är från Filippinerna. What I mean by this is... <laughs> We are all tragic piss f and that the world is inherently meaningless. It seems that the young man has a certain expertise in at least one field, even if it's rather narrow. Fuck the world, man. Like I said before, many men keep searching for the one, for so-called true love, 
which is actually just obsession masquerading as kinship. The thrill of the chase. The hollowness that fills your chest cavity after catching it. Det känns verkligen som att vi är på väg framåt i det här spelet. Alltså vi, vi börjar närma oss slutet om jag får lov säga. Jag har inte kollat upp någonting hur mycket det är men vi har ju hittat mycket mycket saker och vi börjar. Det känns som att vi börjar komma framåt så här. To catch a fish you need to hurl the law many times and even then it isn't certain that you'll get anything. If you blow up the lake though blow it up. you get more blow fish it up. in a shorter time and Nej äh då, du kommer inte hänga dig från taket. One must think of a way to fuck the whole world and not get caught up in fucking someone. Someone? Because when one fucks everything, he fucks nothing. And that, to me, feels glorious. Sticking your dick into the void. Det här är bra. Because when one fucks everything, He fucks nothing. And that's to me feel glorious. Sticking your dick into the void. Hate to admit it, but in a weird way, he's got a point. Is it a coincidence that here we have two badass jackets and two badass cops? Hey Kim. Yes? Do you think it's a coincidence? What is? There are two of us and there are two of these jackets. What are you implying? <laughs> Which one would you wear? <laughs> I'm not sure I understand you, detective. Are you more the piss foot or the fuck the world kind of guy? Neither. Come on, Kim. Just give mental exercise. Fine. If only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already be done that bad, I think piss <laughs> is the stronger of the two statements. No way. I'm the piss <laughs> in this scenario. Fuck the world kind of guy. Seems about right. Yeah. Especially considering your heroic, heroic exit attempts. attempts. That's an origin story so, yeah. for a dynamic duo right there. Esta, we must not go up the level. That's an origin. So are we done here? Or you don't need us around for your secret whisper party, do you? Oh, it's a red check. Oh, shit. Uh, what's that? Uh, have we, have we, now we're going to say Temporärt byta vapen, nej byta, byta vapen, byta kläder, half flight, hade vi ingenting som var half flight här. Nej det var minus här, det ska vi inte ha. Jag kan skapa oss vår bästa så att vi får tag i deras jackor typ. Var det bara en? Nej. Okej, okay, så. That ride is fucking lightning. Hey, piss. 17 procent. Ah, det är inte bra. Det här kommer inte gå, men vi kör. Vi, vi testar, vi testar. These ah, guys shit. are scary. You're not scary. Minus är bra, du vet hur vi får <laughs> It's either begging or bullying or both. Just ask A gentleman, me. I need your jackets. Uh, why? Do I have to answer that? Look at the shit I'm wearing. Yeah, like he said, total shit. What about it? You didn't say that. It's not shit, it's disco. It's shit. Fuck it! I deserve a cool jacket. I suck. Fine. Fuck it. Here. Take it then. Yes! I can't handle this sad shit. It's true. You we simply we stole his jacket. It's called empathy. Wow. I did not see that coming. You better wear that jacket with pride. Oh yeah. Fuck that. You're not getting mine. My dad's a lawyer in La Delta. He'll have your badge. No, he won't. Uh, no, he won't. The lieutenant is lightly amused by the situation. Wait, world fucker. You got a rich dad? I know you said you're more of a piss, but we only have one jacket. I want, and I want it. 
No. Uh, he's like a... Like a What's volunteer up? lawyer. Chill, chill. A total bitch. You're not just there. Sight floor and does dishes. Total bitches. You know what, cop? Fuck you. That's not what this is about. You're not getting my jacket. Fuck him. <laughs> we don't need his rich dad jacket anyway. I'm not wearing that jacket. Why not? You could read really race hell, go undercover hard. I don't think this case requires us to go undercover or race hell. In fact, I don't think the jacket will be useful at all. I'll keep it then. Do. I'm fine. Look at this cute shit. How can we become skulls if you go around fraternizing with cops? Let's so, get the okay, fuck out of here. Fuck. I'm sorry, man. I just don't like confrontations. That's all. We fick en jacka, vi fick en ledtråd över eh uh, uh, har armor, Sindo skull fucker höll på att säga med Sindo det skall. Hur ser det ni här? Foto. Foto. Watch out Gaston. It's Inspector Off. Come to throw more of our stuff into the sea, officer. Composer. Okay, composer. Nu ska vi leave. Nu ska vi ändra lite kläder här för att få bättre composer så vi klarar den checken här då. Var är vi nerifrån då? Drama, no fucks given. Ja, det ska vi ta. Composer, oj, 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 oj. Okej, okay, okej. Okay. Composer. 